，努力的认识神，且时时更新。人情感的产生在于接触之后的认识，认识代表着靠近他，跟着他，走进他的世界。如果喜欢他，就会想更认识他；如果更认识他，就会更爱他。这是一个良性的循环。新约表示，我们和神的关系进入了一个爱的系统，在这个系统中，也就是天国里，一切的互动关系的连结都是因为爱。平常一个人活生生的在我们面前，我们或许比较知道如何去爱，但是耶稣基督不是肉眼可以看见，所以要产生爱的情感有点困难。耶稣基督现在天上，我们要如何突破肉眼的障碍，接触到他呢？唯一的途径是透过圣经接触到历史中的他，看到他所做的，听到他所说的，进而开启了我们信心的眼睛，看见了他，进入了他的世界，最后和他生活在一起。这个过程是和耶稣基督培养情感最正确的一条路。这就是从接触认识开始，然后产生了情感。永生这一条路是一个人的生命不断的在蜕变。进而到圣洁，完全的境界。当然，我们知道要到这境界，需要靠耶稣基督的救恩和圣灵的力量。但是在我们这一方面的驱动力，必须是爱。只有爱才是一个源源不断的力量，让我们紧紧跟随耶稣。但是要有源源不断的爱，需要我们对耶稣有更深的认识。这认识让我们心里自然而然的崇拜他。这个有一点像一个迷妹在追星一样，迷妹追星的时候很自然，也很愿意付出，因为她心里太喜欢她的偶像了。如果我们认识耶稣到一个程度，以至于心中很自然而然的崇拜他，那这种喜欢的情感就是一个很大的力量，会驱使我们听他的话去付出。迷妹追星的时候最希望和他的偶像走得很近，好像是一家人一样。耶稣时代，这些追星族也有同样的感受。耶稣说这件事并不难，只要遵循我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。遵循神的旨意，对人的肉体来说是很难的，但这也是成为圣洁唯一的路。而这条路只有耶稣基督才能够成全。为什么呢？因为耶稣基督用他的身体改写了历史，和人类签订了新约。开启了一个爱的系统，在这个系统中，只要我们有爱，就有力量去遵循神的旨意。我们爱，因为神心爱我们。所以，如果我们心中要有源源不断的爱，首先需要去认识神对我们无限的、长阔高深的爱。读圣经和不断的默想神的话语，会让我们更深的认识到神的爱和触摸到他的心，然后体会到神对我们的爱是无限的深。就是这个爱带我们走向圣洁，像一个光明之子在天国里和天父耶稣基督生活在一起。耶稣说，天国是努力进入的，努力的人就得着了。这个努力不是要努力去行善，而是要努力去认识耶稣，进而崇拜他，去追他，像追星一样。耶稣说，信神所差来的，这就是做神的功，认识带来爱。爱带来付出，去遵循神的旨意，这就是做神的功了。